கொரோனா தொற்று பரவல் உலகில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது இன்றைய நிலவரப்படி இந்நோய் தொற்றால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்தை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கிறது பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதிமூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரமாக உள்ளது அதே நேரத்தில் கணிசமானோர் குணமடைந்து வருவது ஆறுதல் அளிக்கும் விஷயமாகும் உலகிலேயே ஐரோப்பாதான் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதியாக உள்ளது ஐரோப்பாவில் உள்ள இத்தாலி ஸ்பெயின் ஜெர்மனி பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் கணிசமானோர் இந்நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அதிகபட்சமாக இத்தாலியில் நேற்று வரை பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி மூன்று பேரும் ஸ்பெயினில் பதிமூன்றாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேரும் உயிரிழந்தனர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இத்தாலி பொருளாதாரத்தை நிலைநிறுத்த அந்நாட்டு அரசு நானூற்று முப்பது பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை ஒதுக்கியுள்ளது தேக்கமடைந்துள்ள வர்த்தகத்தை ஊக்கப்படுத்த இந்த நிதி உதவும் என்று இத்தாலி பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் பொருளாதார தேக்க நிலையால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வேலை இழந்துள்ளனர் ஜெர்மனியில் தொடக்கத்தில் இந்நோய் தொற்று கட்டுக்குள் இருந்தாலும் கடந்த சில நாட்களில் அதிகரித்துவிட்டது இதேபோல் பிரான்சிலும் படிப்படியாக நோய் தொற்றுக்கு ஆளான நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது இதேபோல் பிரிட்டனிலும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று படிப்படியாக அதிகரித்து வருகிறது இதன் காரணமாக தலைநகர் லண்டனில் மருத்துவமனைகளை நோக்கி நோயாளிகள் செல்வது அதிகரித்து வருவதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன ஜெர்மனியில் சுமார் ஒரு லட்சம் பேரும் பிரான்சில் தொன்னூற்று பேரும் பிரிட்டனில் ஐம்பத்தி ஓராயிரம் பேரும் இந்நோய் தொற்றுக்கு ஆளாகியுள்ளதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன ஐரோப்பாவுக்கு அடுத்தபடியாக கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று ஆட்டி படைக்கும் நாடாக அமெரிக்கா திகழ்கிறது அங்கு பத்தாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த நிலையில் மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் அந்நாட்டின் அதிபர் பல நாடுகளிடம் நோய் தொற்றுக்கான தடுப்பு மருந்துகள் முகக்கவசங்கள் உடனடியாக பரிசோதிக்கக்கூடிய சாதனங்களை அனுப்பி வைக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் நிலைமையை சமாளிக்க ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ராணுவ வீரர்கள் முக்கிய நகரங்களில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் முப்பதற்கும் மேற்பட்ட உடனடி மருத்துவமனைகளை அமைக்கும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது நியூயார்க் மற்றும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கடலோர பகுதிகளில் கப்பல்களுக்குள்ளேயே இரண்டு மருத்துவமனைகளை அமைக்கும் பணியிலும் அமெரிக்க கடற்படை ஈடுபட்டுள்ளது ஆசியாவில் ஜப்பான் தென்கொரியா பிலிப்பைன்ஸ் தாய்லாந்து மலேசியா ஆகிய நாடுகளில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று பரவியுள்ளது ஜப்பானில் துவக்கத்தில் குறைந்த நிலையில் இதன் பரவல் இருந்ததாகவும் தற்போது அதிகரித்து வருவதால் விரைவில் நாடு தழுவிய அவசர நிலை பிறப்பிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் அந்நாட்டின் பிரதமர் ஷின்சோ அபே தெரிவித்துள்ளார் இதற்கிடையே கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உருவான சீனாவில் தற்போது நிலைமை கட்டுக்குள் இருப்பதாகவும் புதிதாக எவருக்கும் நோய் தொற்று பரவியதாக தகவல் இல்லை என்றும் அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனா்